ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ സൊല്യൂഷൻസിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക മൊളാർ എന്നാണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മൊളാരിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര മാത്രം അതായത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് ലിറ്റേഴ്സിൽ അതിനെ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് മോ ഗിവൺ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് അതായത് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗോളിയം മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വൺ മോളാർ എൻ എ ഒഴിച്ച് എടുത്തു വൺ മോളാർ എൻ എ ഒഴിച്ച് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എൻ എ ഒഴിച്ച് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൺ മോളാർ എൻ എ ഒഴിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മോള് എൻ എ ഒഴിച്ച് ഉണ്ട് ആ സൊല്യൂഷനില് ഒരു മോള് എൻ എ ഒഴിച്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ബീക്കർ എടുക്കാണ് അതിൽ എൻ എ ഒഴിച്ച് ഇട്ടു എൻ എ ഒഴിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വാട്ടർ ഒഴിച്ച് അത് ഒരു ലിറ്റർ ആവണ വരെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എൻ എ ഒഴിച്ചിന്റെ മാത്രം വാട്ടറിന്റെ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു ലിറ്റർ ആവണ വരെയാണ് ഒഴിക്കുക അപ്പൊ ഈ ടേം ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊളാരിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മോൾ ഓഫ് ദി സൊല്യൂൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മോൾ ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഒ എച്ച് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മോൾ ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് മോൾ ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഒ എച്ചിന്റെ തന്നെയാണത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം ഗിവൺ ഗ്രാം ബൈ മോള മാസ് ഗിവൺ ഗ്രാമ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആന്ന് തന്നിട്ട് എൻ ഒ എച്ചിന്റെ എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ ഒ എച്ചിന്റെ മോളാർ മാസ് എന്നിന്റെ ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് ഓന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഗ്രാം മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോ ഫോർട്ടി ഗ്രാം മോൾ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മോൾ അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയണത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മോൾസ് ആണ് കിട്ടി അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ബോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ലിറ്റേഴ്സിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് തന്നെയാണ് അപ്പോ അതിനെ എന്താക്കണം ലിറ്റേഴ്സ് മാറ്റണം അപ്പൊ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കൺവേർട്ട് വോളിയം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അതായത് മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വോളിയം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആക്കാനായിട്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തൗസൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി മോൾസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ്
അപ്പൊ എളുപ്പാണ് മുള ലിറ്റി കാണാം അടുത്തത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് മൊളാലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഇതിനെ മൊളാൽ എന്ന് പറയും എന്താണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ സൊല്യൂൺ പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റ് വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റ് അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം എത്ര എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് സൊല്യൂട്ട് അതിനെയാണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ മൊളാലിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ മൊളാലിറ്റിയിൽ പറയണത് ഒരു കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റിലാണ് അപ്പോ മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദി സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ ഡബ്ല്യു ബി നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ് എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ മാസം ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോൾവെന്റ് നമ്മൾ മൊളാലിറ്റിയിൽ മറക്കരുത് മൊളാലി മൊളാലിറ്റിയിലെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് മൊളാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റിലാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ മൊളാൽ എൻ ഒ എച്ച് വൺ മൊളാൽ എൻ ഒ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിലെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ എച്ച് ആണ് വൺ മൊളാൽ എൻ ഒ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എൻ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഇപ്പൊ സോൾവെന്റ് നമ്മൾ വാട്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കും ഒരു കിലോഗ്രാം അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം വാട്ടറിൽ ഒരു മോൾ അത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം എൻ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ടിന്റെ സോൾവെന്റിന്റെ എണ്ണവും സൊല്യൂഷന്റെ എണ്ണവും കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വൺ മോളാർ എൻ ഒ എച്ച് ആന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ അവിടെ ഒരു മോളാർ എൻ ഒ എച്ച് നാൽപ്പത് ഗ്രാം എൻ ഒ എച്ച് എടുത്തു എടുത്ത് അതിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആവണ വരെ സോൾവെന്റ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റിയും മൊളാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു മൊളാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ മൊത്തം മൊത്തമാവാൻ ഇനി വൺ മൊളാലിറ്റി മൊളാലി മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊളാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൽ ചോദ്യം വന്നിട്ട് ട്വന്റി ഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ട്വന്റി ഗ്രാം മാസ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഇനി ഇങ്ങനെ മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ സൊല്യൂൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദി സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ തന്നിട്ട് അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ എച്ച് ആണ് എൻ ഒ എച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ സോൾട്ട് എന്ന് പറയണത് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയണത് എൻ ഒ എച്ച് ആണ് എൻ ഒ എച്ചിന്റെ കി വൺ ഗ്രാം ട്വന്റി ഗ്രാം മോളാർ മാസ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം മോൾ ഹിൻബോസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ഫോർ ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം നമുക്ക് ഗ്രാമിലാണ് തന്നെ അതിന് കിലോഗ്രാമിക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ കിലോഗ്രാമിക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സോൾവെന്റ് എച്ച് ടു ഒ ഇൻ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമായി എന്ത് മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഒന്ന് ടു ബൈ ഫോർ മോൾഡിംഗ് ബേഴ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം ഇനി ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാ ടു ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കിട്ടി ടു ടു മൊള മൊളാലിറ്റിയിലെ നമ്മള് ക
നോർമാലിറ്റിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ആണ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതാ എൻ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് തന്നിൽ ഇക്വലൻ ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇക്വലൻ ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലി വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി ഈ പാടത്തിൽ ഇത് കുറച്ചുള്ളെങ്കിലും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി അതായത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് അറ്റ് ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യളവുള്ള ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടർ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവിലുള്ള സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് മാക്സിമം എത്ര സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏഴ് മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൽ നോർമാലിറ്റിയും മൊളാരിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമാലി നോർമാലിറ്റിയിലും പോളിയും ഉണ്ട് പോളിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊളാരിറ്റിയിലും പോളിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോളിയം ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊളാരിറ്റിയും നോർമാലിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് മൊളാരിറ്റിയും നോർമാലിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോളിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സോളിബിലിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് സോ സൊല്യൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് വരിക ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഒരു സോൾവെൻ്റ് ആണ് സോൾട്ട് ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത അലിയും അതേപോലെ ഷുഗർ അലിയും പക്ഷെ അലിയാത്ത ചില അലിയാത്ത എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും ഡിപ്പെൻ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നേച്ചർ ഓഫ് സോൾഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചറിനും പ്രഷറിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസും ലിക്വിഡില് അലിയില്ല ലിക്വിഡിൽ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല അത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഷുഗറൊക്കെ അലിയും പക്ഷെ ചില സോലിഡ്സ് അലിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളാർ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് പോളാർ സോൾവെൻറ്റ് നോൺ പോളാർ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് നോൺ പോളാർ സോൾവെൻറ്റ് അതായത് സൊല്യൂട്ടിനും സോൾവെൻറ്റിനും സെയിം ഇൻ്റർമോളാർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാറാണ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാറാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാറും നാഫ്തലി നാഫ്തലി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പോളാറാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യ ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ബെൻസി ബെൻസി നോൺ പോളാറാണ് നാഫ്തലി നോൺ പോളാറാണ് അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഇനി ബെൻസിനും ഷുഗറും എടുത്താൽ ബെൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പോളാറാണ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാറാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു അതായത് ഒരു സോൾവൻ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനില് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തു അതിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു ആ ആ പ്രത്യേകതയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തു അതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു അതിനെയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക ഇനി രണ്ടാമതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് അത് പിന്നെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര തരികൾ ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സൊല്യൂഷൻ വീണ്ടും
dilution method ले जेना solute plus solvent gives solution अधिने रे dissolution अधिने concentration इंद solute इंदे concentration कूड आड़ुदु नमल discuss लिया अम्पगुन नमल dynamic equilibrium dynamic equilibrium ने चिन्या dissolution method crystallization method same rate आप अधे इद इवर अंडुम उरु पॉइंट तुम्ब इवर अंडुम इवर अंडुम नाकन गोंड इरिकेंडाव उरु पॉइंट तुम्ब इवर अंडुम सेम रेट आव अप्प नड़कन दाने dynamic equilibrium अधा इद solute नम्मन नार्थ पर्णू solute plus solvent gives solution एदा dilution solution gives solvent plus solute अधे इंदा crystallization इदर अंडुम सेम रेट ले नड equilibrium இந்த பரையனது dynamic equilibriumத்திலே நம்மட solute இந்த solute இந்த concentration சேயிமா இருக்கியும் at constant temperature pressure constant temperature pressure இடுக்கானங்களே விடத்தான் இருக்கினா solute அதைது dynamic equilibriumத்திலே மாத்திரான் பரையனைட்டா dissolution methodலே இந்த concentration கூடானிச்கினே இவ்வட dynamic equilibriumத்திலே பரையனது நம்மட solute இந்த concentration எந்தாயிருக்கும் சேயிம் ஆயிருக்கும் அட்டு given temperature and pressure பார்க்கிலாப் பார்க்கிங்களும் நம்க்கு நேச்சி கலாசிலிச்சு சர்ச்சு செய்யாம் இயி வீடும் நில்லுக்கு இஷ்டமாயங்கள் like செய்யா share செய்யா subscribe செய்யா thank you